ബാസിലൽ ചാലക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് രാജ്പി ഷെട്ടി നായകനാകുന്ന ടോബി വിജയകരമായി തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവർ നേരെ അവർ നേരെ കൈക്കൊട്ടിയൊക്കെയും ബസ്സിനെ വിളിച്ചു നമസ്കാരം ഞാൻ ആൻസൻ പോൾ ഞാൻ റാഹേൽ മകൻ കോരയിലെ കോരയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് മെറിൻ ഫിലിപ്പ് ഞാനും എന്റെ സംവിധായകൻ ഉപേനയും ഒരു എട്ട് വർഷങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ ഏത് ക്യാരക്ടറിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ കാണണം ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയൊരു പുള്ളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സമയം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടാ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് നീ ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണോ എന്നാൽ പിന്നെ വായ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനിതിനകത്ത് ഈ ബസ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ കയറുന്നത് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിംഗ് ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മിക്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയും കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് വരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു അഭിനയമാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷം സോ അങ്ങനെയാണ് കോരയിലോട്ട് ഞാൻ മാറുന്നു ത്രൂ ഉബാനി ആൻസനും ഞാനും സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എഡി ഇതുപോലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഫീമെയിൽ ലീഡിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ലൈക്ക് യെസ് എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോ ആൻസൺ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞു തരികയും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ഭയങ്കര പുതുമയാണ് ചെയ്ത ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളിലും സാധാ വേഷങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ട് ഓക്കെ എനിക്കൊരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് എൻ്റെ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഐ സെഡ് യെസ് പിന്നെ ഉപേനിക്ക വിളിച്ചിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കയറുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അപ്പം അതെന്തായാലും അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു ഒന്നൊന്നര സീനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര സീനിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരേ ഒരേ യൂണിഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ക്യാറ്റ് ആൻഡ് മൗസ് പ്ലേ പോലെ താനെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബസ്സിലുള്ള ആ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയകരമാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ കോരയും ഗൗതമിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സോങ് സീക്വൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബസ് എടുത്ത് പിന്നീടും സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേ ആ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വലിയ മോണിറ്ററും പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് ഏ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളധികം അങ്ങനെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ കണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാ
അവരുടെ കൂടെ ഇടപഴകലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ രസമായിരുന്നു ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എനിക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓരോ നിമിഷം വന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന വേഷത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ വന്നിട്ട് കുട്ടി കുട്ടി എന്താ ജോലിക്ക് കയറാത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിക്കേക്കപ്പിലെ ചേച്ചി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ഇവിടെ നിക്കുന്നേ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ സമയം അല്ല ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു സീനിലുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പുറ ബാക്കി കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കൂടെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർ നേരെ അവർ നേരെ കൈക്കൊട്ടിയാക്കിയും ബസ്സിനെ വിളിച്ച് കണ്ടക്ടർ കയറിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഷോട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൈ ലൈവായിട്ട് കിട്ടിയൊരു സംഭവങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മെമ്പാനൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അവരുടെ അവർ അവർ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ബ്രേക്ക് ടൈമിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇവരവരുടെ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഇത്രമാത്രം ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ അവരുടെ ഇതിലോട്ട് നമുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപാനൽ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഗൗതമിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കോര എന്ന് പറയുന്ന പി എസ് സി എഴുതി പാസ്സായി വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെയും ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് ആക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് സിനിമ വരുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജനതയിൽ അവരും ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അവരുടെയും കൂടി സിനിമയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണോ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കുട്ടി ഉമരം ഹാപ്പി സർദാർ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോ വീണ്ടും വാതിലായിരുന്നു ആദ്യം റിലീസിന് ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ഡേറ്റ് മാറി വീണ്ടും ഇപ്പൊ റാഹിൽ മകൻ കോര നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ നീണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പ് പക്ഷെ ഈ നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കടന്നു പോയത് സാധനം എല്ലാരും വളരെയധികം ബാധിച്ചൊരു സംഭവമാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിച്ചൊരു സംഭവമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമകൾ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല ഭയം കോവിഡ് വരുമോ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഭയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഹൗസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പ്രതീക്ഷയാണ് ആ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി തിരിച്ചും സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ പുറകിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതെ മകൻ കോരയുടെ അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മമാർ ഭയങ്കര എനിക്ക് രണ്ടമ്മയാണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മമാർ ഭയങ്കര ലവബിളാട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കതായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനും അവരെ അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു മകനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് സ്മിനു ചേച്ചി സ്മിനു ചേച്ചി എന്നുള്ള പേര് വായിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റായലമ്മ എന്നാണ് വരുന്നത് ചേച്ചി അപ്പം റായലമ്മേനെ ഞാൻ മീൻ സ്മിനു ചേച്ചിനെ ഞാൻ റായലമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരും എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണ് മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിലും അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മമാരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മമാരും എന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്
സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ തല്ലോട് തല്ലായി ഒരു പ്രാവശ്യം ബസ്സിലെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി നിർത്തുന്നില്ല കൂടെ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ടീമിനെ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഇവര് ശരിക്കും അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തും പിടിച്ചു കെട്ടില്ലേ ഞാൻ വല്ല ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് തരുന്നൊരു ലവ് അവര് അവര് തരുന്നൊരു കരുതൽ അത് ഭയങ്കരമാണ് അവര് നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് കൈ പിടിച്ചാലും മതി ആ കൈ പിടിക്കുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാം എനിക്കൊരാളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു കരുതലാണ് സോ പിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് അവർക്ക് പിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓവർ കെയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരുപാടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച ചില സമയത്ത് നമ്മൾ രാത്രി ഇത്ര മണിക്ക് വരും എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഊഹാബോഹത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ആ രാത്രി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഒക്കെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ച് ആ എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് എത്തും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല ബിക്കോസ് അവർ ഇതൊക്കെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അവരുടെ ലോകം നമ്മളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ലോകത്തിനകത്ത് അവരുടെ ക്ലോക്ക് ഓടുന്ന സമയം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എന്ത് പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലോക്ക് ഓടുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ക്ലോക്ക് ഓടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും പിന്നെ തിരിച്ചും വിളിച്ചിട്ട് സോറി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ മിക്കത് എൻ്റെ മമ്മിയോട് സംസാരിക്കുന്ന കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിക്കത് മമ്മിയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേഷ്യം ദേഷ്യം പെട്ടവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കൺസോൾ ചെയ്യലൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴും പിന്നെ ആ മമ്മിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം സെറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ അമ്മ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ എവിടെ പോന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് അമ്മയുടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മി എന്താ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാത്തത് മമ്മി എന്ത് ഫുൾ ടൈം ഞാൻ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ ലോകം അപ്പം ദി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലൈഫ് ഫോർ ദം സെൽഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ചൂസ് ടു അവരെ ചൂസ് ചെയ്ത ലൈഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരും അവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കളായിട്ട് നമ്മളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ
ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതൊരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് വർഷത്തിന് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അച്ചായൻ ഇതൊരു രണ്ടാം മുഴുവാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് പോലാണ് ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പി സർദാർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എനിക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാലൻ്റ് എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൻ്റെ അത്ര സന്തോഷം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മുന്നോട്ടും ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ നിങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കഥാപാത്രം കാണണം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാലേ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ആസ് ആക്ടേഴ്സ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ മമ്മൂക്കേനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടും കണ്ടും കേട്ടും പരിചയിച്ച് രൂപവും ശബ്ദവും ആരാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും സെറ്റിപ്പം എൺപത്തി മൂന്ന് ദിവസം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അബ്രാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം സെറ്റ് പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് പുള്ളി ഈസ് മാജിക്കൽ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു വിസ്മയത്തോടെയാണ് മമ്മൂക്കനെ കാണാറ് മമ്മൂക്കനെ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ പോയി ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മമ്മൂക്കനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ ഓറയാണ് മമ്മൂക്കനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞാൻ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദുൽഖർ ഇസ് ദുൽഖറും ഞാനൊക്കെയും ഓൾമോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സെയിം ഏജാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ അല്ലാതെ ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിലത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ് എൻ ആക്ടർ ദുൽഖറാണ് സോ ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് മമ്മൂക്ക എൻ്റെ എച്ചായനാണ് പേടിയുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടെ മമ്മൂക്കേനെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അനിയനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കൂടെ ഉള്ള കാരണം അത് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കരുതലും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് യെസ് റാഹൽ മകൻ കോര അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പേര് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടനാടൻ ഒരു 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 കുട്ടനാടൻ കഥ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എംപാനൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ രോദനം അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ മറ്റേ രണ്ട് ബാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡയറക്ടറും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ഏട്ട് വർഷത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെക്സിക്കൻ അഭാരത കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ടോമച്ചനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബാനീനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗാംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം മുതൽ പുള്ളിക്കാരൻ സിനിമയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമയോട്ട് അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാൻ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥകൾ ജനത്തിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പടത്തിലെങ്കിലും വെച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതെപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി വരിക
ആസ് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബേബിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യ കൊച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിൽ ഞാനും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമായതിന് എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ശരീരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ റാഹിൽ മകൻ കോരയുടെ ഡയറക്ടറും ഞാനും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പല ജന്മങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും